Hello. Hi. Good evening. How are you all doing, guys? First of all, very good evening and a very happy Monday. It's uh, as you know that every Monday we meet with a motivational lecture. So, this class is going to be this will be uh, on the topic that I have shown you. Power of self-discipline. Okay. So, you have to know about the power of self-discipline so that you can do more productive work. Okay. So, first, let me see how many students are there. Hello, Ramjay. Hello, Akash. Shilpa. Akshay. Pooja Suhashini. Yes. Uh, good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you. Yes. Hi, Saurav. Hello. So, I hope you all are doing good. Yes, everyone is doing good. So, guys, first of all, now we have to do this. We have to do this topic self discipline. So, first of all, if we have self discipline, we have to do this. We have to do this. Self discipline. What is the use of self discipline? We have to do this. We have to do this. At present, this era is self, you know. We are knowledge workers. मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप knowledge को gain करके काम कर रहे हो। हमार हमारा जो आज का जो age है, यहाँ पे we have to work more on knowledge. And जब हम knowledge के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हम knowledge की study, knowledge based काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमको अपना you know tremendous focus चाहिए। जब तक आप and जब तक आप focus नहीं कर पाओगे, तब तक आप productivity को बढ़ा नहीं सकते। समझ रहे हो? तो अब focus को आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो सेल्फ डिसिप्लिन हो ठीक है आपको क्या करना है जो भी आप काम कर रहे हो डू व्हाट इज बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव नॉट व्हाट व्हाट इज प्लेजरेबल नाउ डेज व्हाट वी गाइस आर डूइंग वी व्हाट वी गाइस आर डूइंग इज गाइस हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग अपने आप को 100% हमने अपने आप को डाला हुआ है प्लेजरेबल चीजों में जिन भी चीजों में हमको प्लेजर्स मिलते हैं टेंपरेरीली उनमें हमने अपने पूरी लाइफ को इंडल्ज किया हुआ है और जो हमारे लिए बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव चीजें हैं वहां पे हम लोग नहीं जाते जैसे कि आप सन की बात करो है ना अगर आप सन की बात करो तो जो सन है सूरज है वैसे पूरी धरती को उसने उजाला दिया हुआ है हर वक्त कुछ फर्क नहीं पड़ता बट जब सूरज की सारी किरणें जब उसकी सारी की सारी रेज किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेपर के पास जाती तो उस पेपर को जला देता दिस इज द पावर ऑफ फोकस सिमिलरली एक एग्जाम्पल जैसे स्टीम इंजन के बारे में आपने सुना होगा जो स्टीम है वो थ्रू आउट हर वक्त है जो वॉटर वेपर्स है वो हर वक्त है बट जब वो स्टीम किसी इंजन के ऊपर जाती है जब वो उसके पिस्टन पे अटैक करती है बहुत ही हाई प्रेशर एंड उससे तो वो ही इंजन वो हजार बोगियों को लेकर जा सकता है आगे आप समझ पा रहे हो तो दिस इज दिस इज वॉट वी से द पावर ऑफ यू नो फोकस फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है अगर आपकी लाइफ में फोकस है जो भी काम आप कर रहे हो इट्स नॉट लाइक की यू नो कि हम कुछ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली हम कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते आप फोकस हो जैसे अभी आपका एम है आईडी जैम को क्रैक करना तो मुझसे बच्चे बार बार पूछते हैं कि हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं अभी हमें थोड़ा सा यू नो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो देर इज नथिंग जो आपको कभी भी रोक सकता है या अटका सकता है रियालिटी में क्या है आप अगर अपनी एनर्जी को फोकस कर दो आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस डायलॉग एक कोट है वेयर सो एवर यूर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो राइट अगर आप स्टीव जॉब्स की बात करो तो स्टीव जॉब्स की एक बहुत ही फेमस सेइंग है टू से दैट एप्पल इज एज प्राउड ऑफ द थिंग्स वी डोंट डू एज द थिंग्स वी डू मतलब एप्पल थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनाता क्योंकि अगर वो बहुत सारे अलग अलग तरह के हजार प्रोडक्ट बनाता तो वो जो एक या दो प्रोडक्ट बनाता है वो इतना प्रोडक्टिव या उतना इफेक्टिव नहीं होता मतलब उसे पता है कि उसको मैक्सिमम एनर्जी कहाँ डालनी है ऐसे ही हमारी लाइफ भी है हम क्या करते हैं हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट है अब हम क्या करते हैं उस एनर्जी को अपने उस टाइम को छोटे 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 टास्क में यू you नो know, क्या करते हैं बिखरा देते हैं बोलते हैं ना आप में जो एनर्जी है आपकी जो किरणें हैं वो आप अगर हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बिखरा दोगे तो उससे क्या होगा आप एक भी जगह पे काम नहीं कर पाओगे सूर्य जैसे कि आपने देखा पीछे वाली स्लाइड में कि जब तक वो फोकस नहीं करेगा तब तक वो कागज नहीं जल सकता ऑल दो थ्रू आउट सूर्य नॉर्मल है सनलाइट जो है हर वक्त रेगुलर मिल रही है बट जैसे ही वो किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से पास होती है तो वो कागज को जला सकती है सिमिलरली स्टीम हर जगह है बट जब वो स्टीम uh, इंजन के प्रोसेस के थ्रू गुजरती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करती है तो वो टेन से ट्वेंटी इंजन uh, को अपने साथ खींच सकती है डब्बों को विद लॉट्स ऑफ पीपल खींच सकती है समझ पा रहे हो तो मतलब जो फोकस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमिलरली आपने वॉरन बुफे का नाम सुना होगा वॉरन बुफे आपको पता होगा इनके बारे में ये वन ऑफ द यू नो मिलियनियर हैं वर्ल्ड के तो इनका व्हाट इज इनसे एक बार इंटरव्यू ने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस आपकी जिंदगी का क्या सीक्रेट है 
तो वो बोलता है माई एबिलिटी टू फोकस उनकी जिंदगी की जो सक्सेस है उसका एक ही कारण है उसका आंसर है माई एबिलिटी टू फोकस जब मैं किसी एक काम को हा बोलता हूं तो मुझे बाकी हजार कामों को ना बोलना पड़ता है हम लोग क्या करते हैं हम सब चीज को हा बोल देते हैं हम आ, अपने काम को भी हा बोल देते हैं और उसके साथ में हम आ, बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को भी हा बोल देते हैं हम अपने फ्रेंड्स को के कॉल को भी हा बोल देते हैं घर पे किसी काम को भी हा बोल देते हैं कुछ और छोटी मोटी चीजों को भी तो आपको अपना फोकस एक जगह पे रखना यू नीड नॉट टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम हेयर टू देयर यू नो सी वी हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम हर इंसान हर जानवर हर चीज के पास इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चौबीस घंटे ऐसा नहीं है कि स्टीव जॉब्स या वॉरन बुफे के पास में ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स आवर्स दे वी ऑल आर ब्लेस्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ आर्स अब हमारा जो वो समय है उसको हम कैसे और कहां पे लगा रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आप उस समय को यूटिलाइज कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो अगर आप अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाते हो या अगर आप कोई एम रखते हो तो अगर आपने उस चीज को एम को पहले सोचो आराम से कि हाँ रख लिया अगर एक हाँ बोली है तो हजार ना बोलना पड़ेगा जब तक आप हजार ना नहीं बोलोगे तब तक आपकी जिंदगी उस कदर नहीं चलेगी जैसा आप चलाना चाहते हो ओके आपका जो टाइम है ना वो सब डिमांड करते हैं सबको आपका समय तो चाहिए यार एक कॉल आता है वो आपका समय डिमांड कर रहा है एक व्हाट्सएप मैसेज है वो आपका समय डिमांड कर रहा है कोई पेरेंट है फैमिली का कोई मेंबर है या कोई बाहर का आपका फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड जो भी है वो सब आपका समय ही डिमांड करे दे ऑल नीड योर लाइफ बिकॉज यूर टाइम इज लाइफ If you give your one minute to somebody, it means you are giving that one one sort of time जो वो life जो आपको वापस नहीं मिलेगी समझ पा रहे हो तो you have to wisely invest your time. Time हम spend नहीं कर रहे होते time को invest करना होता है हाँ अगर आप किसी healthy relationship में हो तो obviously you have to invest your quality time. It should not be about it's not about the quantity. It's about the quality of the time which you spend with your partner or with your parents or something. Like that. Are you getting? So, अब as you know की जो time है वो क्या demand करता है हर चीज आपका समय demand करती है तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है दो तरह के uh, चीजें होती है एक होता है low value, but इनका stimulation high है ये जो social media या जो भी है distractions आपको आप बोलते हो ना हम distract हो जाते हैं Reality में there is no one who can distract. Actually होता क्या है क्या लिखा है Low value and high stimulation. यहाँ पे क्या होगा इनकी value तो कम होती है इससे आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होने वाला इससे आपका समय खत्म होएगा बट इनकी स्टिमुलेशन हाई है आप एक्साइट हो जाते हो इन सोशल मीडियाज में जाने के बाद में आपकी जो बॉडी की माइंड की जो सोल की स्टिमुलेशन है वो हाई है ये आपको बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर देते हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं एक एक क्लिक आपका डिस्ट्रैक्शन एक माउस के क्लिक के बराबर है अगर आप अभी पढ़ रहे हो मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री और जैसे ही एक गलत से बगल में एक नोटिफिकेशन आ गया उस नोटिफिकेशन को टच करोगे और आप मेरी क्लास से बता रही कहां से कहां चले जाओगे तो इसलिए इससे पता चलता है कि ये चीज की ऐसी वैल्यू लो होती है बट इसका स्टिमुलेशन हाई होता है ओके और कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जिनकी वैल्यू हाई होती है बट स्टिमुलेशन लो होता है मतलब जैसे मेरे साथ बैठ के केमिस्ट्री पढ़ना या Uh, कोई सेल्फ uh, डेवलपमेंट की बुक पढ़ना या कुछ मोटिवेशनल लेक्चर देखना या कुछ ऐसी चीजें करना जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी वो उसका स्टिमुलेशन ज्यादा नहीं होता मतलब आपका एक्साइटमेंट इतनी होगी अंदर से इतना ज्यादा आप एक्साइट नहीं होंगे आपके अंदर के केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे बट इनका वैल्यू हाई है इनकी हाई वैल्यू है आप इसे प्रोडक्टिव बनोगे आप इससे स्किल्स डेवलप करोगे काफी कुछ डेवलप करोगे बट ये आपको स्टिमुलेट नहीं करेगी आप बात समझ पा रहे हो ये आपको स्टिमुलेट नहीं करेगा ओके okay? so if you can focus if you can focus on ab jaise dard ho raha hai if you can focus on something then obviously you can increase your productivity to so, ek pareto principle hai suna hoga aapne pareto principle okay to so, pareto principle kya bolta hai it is basically 80 20 rule jo natural study hai wo ye hai country ki ki jo 20% of the effective people pay 80% of the taxes गवर्नमेंट का जो 80 परसेंट टैक्स है वो 20 परसेंट इफेक्टिव पीपल पे कर रहे हैं और जो हम जैसे सारे हैं ना 80 परसेंट लोग वो सिर्फ 20 परसेंट पे कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्टिव लोग कौन है वो 20 परसेंट जो 80 परसेंट टैक्स पे कर रहे हैं जिसकी वजह से कंट्री चल रही है 20 परसेंट ऑफ द पीपल डू एट्टी परसेंट इफेक्टिव वर्क देर आर ओनली इन दिस यूनिवर्स देर आर ओनली ट्वेंटी ऑफ द पीपल दो आर डूइंग एट्टी इफेक्टिव वर्क एंड सिमिलरली देर आर ट्वेंटी ऑफ दो स्मॉल people those who are you know giving 80% of their 
एफर्ट्स बट दे आर गेटिंग ओनली दे आर गिविंग ओनली ट्वेंटी परसेंट मतलब जो काम वो कर रहे हैं एट्टी परसेंट ये जो दुनिया है जो संसार है वो ट्वेंटी परसेंट प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है और ट्वेंटी परसेंट जो दुनिया है वो सिर्फ वो कितना कर रही है एट्टी परसेंट इफेक्टिव वर्क कर रही है तो हमारी जो जिंदगी है जो हमारी पढ़ाई है अगर हम इसको केमिस्ट्री से या अपने आई डी जैम के एग्जाम से रिलेट करना चाहें ओके अगर हम अपने एग्जाम से रिलेट करना चाहें तो दोस्तों एग्जाम से रिलेट करने के लिए क्या होगा हम क्या काम कर रहे होते हैं हम 80 परसेंट आपकी जो 80 परसेंट एक्टिविटी है ना वो आपको 20 परसेंट रिजल्ट दे रही है आप 80 परसेंट पढ़ाई कर रहे हो मैं आपको बताऊं आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो मेरे को एक चीज मैं आपको बता देती हूँ इसी पेरेटो प्रिंसिपल से कनेक्ट करते हुए मैंने जैसे आपको बोला था कि जब कभी भी आप अकेडमी में हमारे साथ क्लास लेते हो तो प्लीज कम लाइव ओके स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करते हैं दैट वी आर हम लोग क्या कर रहे हैं क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपका बैकअप होता है वो इसलिए होते हैं अगर आप लाइव लेक्चर्स की बात करोगे तो लाइव लेक्चर्स में आप क्या होगे ना कंसिस्टेंट होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख के देखो आप कंसिस्टेंसी से कर ही नहीं पाओगे कंप्लीट तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपकी कंसिस्टेंसी लूज होती है आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है आप टीचर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते उस लेवल पे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करो समय के साथ साथ आपका ग्राफ ऊपर से नीचे 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 आ रहा होता है और लास्ट में जब आप गड्ढे में गिरने वाले होते हो ना तो आप फिर टीचर को कंटैक्ट कर दो कि मैम नाउ वॉट वॉट नेक्स्ट अब तो आपने गलती कर दी तो 80% काम करके 20% रिजल्ट लाना या 20% काम करके 80% रिजल्ट लाना ही परे तो प्रिंसिपल है तो एट प्रेजेंट 20% परसेंट ऑफ योर एक्टिविटी विल डिसाइड तुम 20% कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो जो जैसे फॉर एग्जांपल 10 काम है 10 में से आपने 9 काम कर लिए और एक काम छोड़ा और आप बोलोगे यार एक काम छोड़ दिया ना नौ काम तो मैंने अच्छे से करे ना आई एम फाइन बट द प्रॉब्लम इज कि जो एक काम सबसे इंपॉर्टेंट था आपने वही छोड़ा और बाकी नौ प्रिंसिपल नौ काम नहीं भी करते तो फिर वो एक काम क्या था उसके इक्वल था तो ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं हम कर बहुत कुछ कर रहे होते हैं कर रहे बहुत कुछ होते हैं एट्टी परसेंट एफर्ट्स डालते हैं बट रिजल्ट ट्वेंटी परसेंट आता है तो परे तो प्रिंसिपल आपका लाइफ प्रिंसिपल है दिस इज ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी स्किल है कि जो कोई भी अगर कोई कंपनी है तो ट्वेंटी उसके कस्टमर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं और एट्टी से ट्वेंटी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है आप समझ पा रहे हो और इसी तरह से जो लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो 80 परसेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो उनको 20 परसेंट वो इफेक्टिव काम करना है जिससे 80 परसेंट प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट मिले आप मल्टीटास्क करके पढ़ाई मत करो मल्टीटास्किंग के साथ ही एक साइड में फोन रखा हुआ है एक साइड में कॉपी खुली हुई है एक साइड में म्यूजिक चल रहा है एक साइड में खाना भी खा रहे हो दिस इज जस्ट रबिश एक समय में एक तरह का काम करो जब आप काम कर रहे हो जस्ट फोकस भले ही एक घंटा दे दो बट एक घंटा हंड्रेड परसेंट यू शुड बी देर आर यू गेटिंग खाना खा रहे हो पंद्रह मिनट दे दो पूरे हंड्रेड पंद्रह मिनट पूरे दो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो पूरा टाइम दो तो परे तो प्रिंसिपल को लाइफ में उतारोगे तो जिंदगी आपकी फर्श से अर्श तक पहुंच सकती है फर्श से अर्श तक पहुंच सकती है अगर आप परे तो प्रिंसिपल को यूज करोगे आपको नहीं पता आप अपने साथ क्या कर रहे हो क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी है काफी समय से स्टूडेंट्स वर नॉट कमिंग लाइव ये तो मैं बल्कि बोलना ही चाह रही थी इनफैक्ट कि काफी आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि लाइव नहीं आ रहे हैं दे आर सींग रिकॉर्डेड या जो भी आपको पता है सुबह क्लास रखने का क्या कारण था सुबह छह बजे क्लास रखने का क्या कारण था ताकि आपका समय मैं बचा सकू आपको पता है फाइव ए एम लेजेंडरी आर्स होते हैं जो बच्चा पांच बजे उड़ गया ना दैट इज अ लेजेंडरी आर फाइव आवर जो सुबह के होते हैं ना वो बोलते हैं कि अमृत वेला सुना होगा तुमने अमृत वेला या फिर जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह के तीन से लेके पांच साढ़े पांच छह बजे तक का जो ये समय होता है ना उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इस समय में आपका जो थीटा स्टेट होता है ना माइंड की जो ब्रेन वेव्स होती है सबसे ज्यादा शांत और शार्प होती है इस वक्त आप जो भी पढ़ते हो या जो भी करते हो वो आपके सीधा इंटेलेक्ट में जाता है पता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि इस वक्त एनर्जी बहुत ज्यादा सेटल होती है ज्यादातर बच्चे दो तीन बजे तक उठ रहे हैं वो तीन साढ़े बजे तक सोने लग जाते हैं ऐसे ही होता है और ज्यादातर लोग किस किस टाइम उठ रहे होते हैं सात आठ नौ बजे उठ रहे होते हैं तो ये जो समय है उस वक्त मैक्सिमम सेटल का टाइम है एंट्रोपी सुना तुमने एंट्रोपी के टर्म्स खैर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगी मुझे इतनी आती नहीं है मैं तुम्हें सीधा सिंपली बता रही हूं कि जो हमारा वो टाइम है अमृत वेला उस समय अगर आप उठ जाते हो उस समय अगर आप काम करते हो तो ये परे तो प्रिंसिपल है ट्वेंटी परसेंट काम करके एट्टी परसेंट रिजल्ट लाए जा सकते हैं आप रात भर पढ़ लो दिन भर पढ़ लो तुम पूरे दिन भर पढ़ते रहो ना दैट इज एट्टी परसेंट कवरेज एंड ट्वेंटी परसेंट इफेक्टिव एनर्जी डिप्लीट
पर जब आप वही चीज दिन में कर रहे होते हो शाम को कर रहे होते हो आपकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे डाउन जाती है बिकॉज ऑब्वियसली यार मेरेटोनियन जो केमिकल है वो तो रिलीज होगा ही ना उसका समय है तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ना चलेगा होता एनवायरमेंट जो हमारा नेचर है उसके हिसाब से चलेगा तो इस प्रिंसिपल को मद्देनजर रख के अपनी जिंदगी को खराब मत करो मैं बहुत समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे मॉर्निंग में और बल्कि उन्होंने ही मुझसे बोला था बनने के लिए बनाने के लिए क्लासेस तो इफ यू आर नॉट कमिंग देन यू आर यू नो इट्स योर विश आई कैन जस्ट गाइड यू अकॉर्डिंगली ओके चलो तो परे तो प्रिंसिपल आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें ट्वेंटी परसेंट इफेक्टिव काम ट्वेंटी परसेंट से एट्टी परसेंट रिजल्ट लेकर आना है एट्टी परसेंट से सिर्फ ट्वेंटी परसेंट रिजल्ट मिलता है तो अपना काम चुन लो एक नाम है बहुत फेमस एडविन मोसेस सुना होगा बहुत ही अच्छा एथलीट है इन्होंने 122 नेशनल इवेंट्स को इन सिंगल स्ट्रेच क्रैक किया था मतलब इतने सारे 122 मेडल्स इन्होंने एक साथ जीते थे इन वन स्ट्रेच तो एक बार इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस आप ऐसे एक स्ट्रेच में एक ही बार में इतने सारे यू नो रिजल्ट कैसे लेकर आ पा रहे हो वॉट इज वॉट इज द यू नो आपकी क्या किक है अंदर से कैसे आप कर पा रहे हो तो इनका एक ही सीधा आंसर था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्या आंसर था I have greater ability to tolerate pain than others. मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा पेन को टॉलरेट कर सकता हूं बाकियों के मुकाबले हमारा क्या प्रॉब्लम है हमारा क्या प्रॉब्लम है जो हमारे एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें पता है स्ट्रेच करेंगे थकान लगेगी दर्द होगा पर दे आर दे आर विलिंग टू हैव दैट पेन दे आर दे लव टू हैव दैट पेन यू नो वाई वाई बिकॉज दे नो कि ये चीज को करने से मुझे लॉन्ग टाइम बेनिफिट होंगे तो ही सेड दैट ही हैव ग्रेटर एबिलिटी टू टॉलरेट पेन देन अदर्स आर यू गेटिंग ही हैव मोर एबिलिटी टू टॉलरेट पेन देन अदर्स एम आई क्लियर एम आई क्लियर सो इस वजह से आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो सुना होगा आपने नो पेन नो गेन अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और अगर आपको पेन नहीं हो रहा है That is the power of self discipline. That is the power of you know uh, अपने आप को स्ट्रेच करना कि हाँ मुझे पता है इसमें प्लेजर है इसमें पेन है इसमें प्लेजर है इसमें पेन है बट आई विल चूज पेन बिकॉज मुझे पता है इस पेन को लेकर मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकती हूँ मामा जयराफ की कहानी सुनी है तुमने मामा जयराफ जब जयराफ का बेबी पैदा होने वाला होता है तो ये बेबी को आराम से यू नो घास पे बैठ कर यू नो बर्थ नहीं देती है वो कैसे बर्थ देती है खड़े खड़े स्टैंडिंग पोजीशन पे तो जब मामा जराफ स्टैंडिंग पोजीशन में होती है उसकी जो लेग्स होते हैं वो 12 से 13 फीट से ऊपर होते हैं तो जब बेबी पैदा होता है तो 12 फीट से नीचे गिरता है एकदम से पॉप होता है वो ट्वेल्व फीट से तो वो बच्चे की धज्जिया उड़ जाती है मतलब धरती पे इतने ऊपर से गिरेगा तो बट ऑब्वियस उसको बहुत पेन होगा वो बहुत ही मुश्किल से लड़ खड़ा के कोशिश करता है वापस आने की कोशिश करता है वापस आने की कि मैं उठ जाऊं है ना और वापस आ, आ, मतलब पता नहीं उसको मतलब हम हम अगर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक तरह से यू you नो know, अच्छी बात नहीं है दिस इज नॉट गुड कि कितनी क्रूअल मम्मी है ऐसा फील होगा राइट ऐसा फील होगा कि मम्मी कितनी ज्यादा क्रूअल है बट रियालिटी में दिस इज नॉट क्रुअलिटी ज, जब बच्चे मम्मी को पता है अब जैसे ही वो बच्चा उठने वाला होता है तो मम्मा क्या करती है एक लात मारती है जोर से उसको उठने वाला होता है मम्मी लात मारती है फिर से क्रुअलिटी दिखाई देती है फिर बच्चा उठने की थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाता है फिर से मम्मी उसको लात मारती है माँ उसको तब तक लात मारती है जब तक वो बच्चा अपने चारों पैरों पर कंप्लीटली खड़ा नहीं हो जाता क्योंकि ये टेम्परेरीली पेन है टेम्परेरी पेन है मम्मी को पता है कि अभी दो मिनट में अभी दो मिनट में शेर आने वाला है और उस शेर से मैं नहीं बचा पाऊंगी इस बच्चे को क्योंकि शेर मैं भागूंगी इस बच्चे को मैं कैसे उठाऊंगी उसके पास हमारी तरह हाथ थोड़ी ना कि लेके जा सकता है तो उस बच्चे को खुद भागना है अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है तो मामा जयराफ जब बच्चे को जन्म देती है और जब उसको बड़ा करती है तो लात मार मार के करती है तो ये क्या है पेन मसल्स को बिल्ड कर रही है मम्मा उसकी आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो इस वजह से इस वजह से देर इज नो गेन इफ यू आर नॉट सफरिंग विद पेन आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो बहुत महान है कुछ नहीं कर रहे तुम तुम एक नॉर्मल सी पढ़ाई कर रहे हो जो हर इंसान कर रहा है देर इज नो पेन एज सच उसमें समझ पा रहे हो अब देखो यूनिवर्स जो है जो हमारी जिंदगी है जो हमारा यूनिवर्स है उसमें आपको दो चॉइसेस दी हुई है एक क्या हैप्पीनेस आपको चूज करनी है हैप्पीनेस विच इज लाइक नेक्टर नाउ एंड पॉइजन लेटर एक ऐसा नशा या एक ऐसी खुशी या एक ऐसी हैप्पीनेस जो तुम्हें अभी तो 
जो तुम्हें अभी तो लग रही है कि वो यू you नो know, बहुत अच्छी अभी तुम्हें ये शहद की तरह लगता है नेक्टर की तरह लगता है बट लास्ट स्टेज में जाके तुम्हें पता तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएंगे तुम मर जाओगे तुम्हारे बीवी बच्चे रोएंगे बाद में जाके तुम क्लब्स में जाओगे उल्टी फुलटी हरकत जो भी है मतलब मरी जाना एंड डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेजरेबल चीजें इनको आप ऑप्ट करोगे जो कि अभी टाइम बींग आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी जो अभी के लिए नेक्टर है बट लॉन्ग टर्म इट इज अ पॉइजन दूसरी चॉइस आपके पास भगवान या यूनिवर्स देता है कि अभी एक ऐसी हैप्पीनेस को चुनो जो अभी के लिए पॉइजन है योगा प्रैक्टिस रनिंग जॉगिंग और बाद के लिए नेक्टर है मेडिटेशन ये चीजें अभी करने में आफत आती है यार बहुत ही पेन हो रहा है कौन योगा करे कौन स्ट्रेचिंग करे कौन रनिंग करे कौन मेडिटेट करे कौन भगवान के ध्यान में मंत्र मुग्ध होकर बैठे बहुत डिफिकल्ट लगता है बट ये एक आगे जाके मिलने वाला यू नो अमृत है जो आप अभी अगर इसका पालन करोगे तो यू विल बी हैप्पी यू विल बी हैप्पी आफ्टर दिस आर यू गेटिंग सो गाइज अब ऑन एंड होल मैं आपको एक ही बात से कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में आपको बार बार चॉइसेस मिलेंगी आपको मैंने क्या बोला पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आप मुझे बोलते हो ना कि मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा मुझे नींद आ जाती है मैं जॉग नहीं कर पा रहा मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा मैं पढ़ाई को रिकॉल नहीं कर पा रहा देखो एक चीज मैं बता देती हूँ सीधा सीधा तुम अपनी एनर्जी को पहली बार तो फोकस करो आपके पास होना चाहिए एक टीचर एक बुक एक टीचर मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एक 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 ओके एक टीचर एक बुक एक नोट्स आपके खुद के पर्सनल नोट्स आप क्या करते हो पता नहीं कितने कितने टेलीग्राम चैनल बने हुए कितने कितने यूट्यूब और ये सब चीजें हैं हर जगह से मटेरियल इकट्ठा करते रहते हो यू आर यू आर कलेक्टिंग गार्बेज एम टेलिंग यू डोंट डोंट फोकस योर एनर्जी एवरीवेयर आपने जिस टीचर को फॉलो किया एक्स वाई जेड तीन टीचर को फॉलो कर लिया कर लिया अब वो टीचर्स जो भी बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट उसकी बात को मानो उन्होंने बोला लाइव आना है तो आना है उन्होंने बोला छह बजे आना है तो आना है उन्होंने बोला है आठ बजे आना है तो आना है आप अपना दिमाग जब चलाने लग जाते हो ना या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बीच रास्ते में तो तब से आपकी जो वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना बोलते ना कंसिस्टेंसी परजीवरेंस श्रद्धा एंड सबुरी कुछ चीजें होती है बी कंसिस्टेंट परजीवियरेंस श्रद्धा मीन्स विश्वास फेथ सबुरी सबुरी मीन्स वॉट या पेशेंस श्रद्धा मीन्स विश्वास और फेथ और ट्रस्ट यू कैन से तो जब तक आपके पास ये तीन चार चीजें नहीं होंगी ना ये आपकी लग्जरी है तब तक आप कुछ भी चीज को उस ऑथेंटिक वे में परफॉर्म नहीं कर सकते अपने मेंटर्स को चुन लो आज ही चुन लो चुना चुनने के बाद में वो जो भी बोल रहे हैं उसको 100 परसेंट उसका पालन करो सेल्फ डिसिप्लिन बनो एक टीचर 500 बच्चों को पढ़ा रहा है एक बच्चा रैंक निकाल रहा है तो टीचर की कोई रोल नहीं है उसमें टीचर ने तो 500 को पढ़ाया चार सौ निन्यानवे नहीं निकाला ना उस बच्चे की अच्छी बात है वो तो कभी भी कोई भी टीचर किसी को ग्रो नहीं कर सकता टीचर सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता है मैं तुम्हें बता सकती हूँ बेटा छह बजे आना है तो आना है मेडिटेशन करना है तो करना रिकॉल करना है तो करना मैंने तुम्हें बता दी करना तो तुमको है ना यार अब ये थोड़ी ना कि तुम मतलब मेरी बात मैं बोलूंगी तो तुम्हारे लिए हो जाएगा ना ही मैं तुम्हारी टीचर हूं तो तुम्हारे बदले का मैं करूंगी मैं जो करूंगी वो मुझे बेनिफिट करेगा तो आपको जो करना है अपने लिए करना है एक टीचर हजार बच्चे को पढ़ा रहा है पांच बच्चे रैंक निकाल रहे हैं तो टीचर को अप्रिसिएशन दोगे क्या टीचर का कोई रोल नहीं है टीचर ने हजार बच्चों को पढ़ाया था उन पांच बच्चों में वो खास बात थी उन पांच बच्चों ने उस टीचर के बताए हुए रास्ते पे चले जो उस टीचर ने बोला उन्होंने किया और उन्होंने रैंक निकाली वो कंसिस्टेंट रहे प्रजर्व रहे श्रद्धा रखी सबूरी रखी सब कुछ किया प्रैक्टिस करी मेडिटेशन किया रिकॉल किया योगा किया सब कुछ किया और उन्होंने अचीव कर लिया तो तुम लोग जो बाकी बच्चे नहीं निकाल पाए उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन पड़ ली पकड़ ली कहीं ना कहीं किसी ने उसका ब्रेन 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 उसका वॉश कर दिया नेगेटिविटी आ गई या कुछ भी ऐसा आया जिसके कारण वो नहीं कर पा रहा आप हमारी बैच में देखो मैं एक एक नाम बता सकती हूँ जिस जिस बच्चे का जिसने रेगुलरिटी खोई और जिसकी परफॉर्मेंस डाउन मुझे दिख रही है क्विजेस में आई कैन टेल यू द नेम्स बट पब्लिकली बताना अच्छी बात नहीं होती है तो आप इस लेक्चर के थ्रू ये समझ लो कि अगर आप अपने अगर आपके ऊपर सेल्फ खुद में कॉन्फिडेंस है कि यार आप चाहे जो भी बोलो आई विल डू माई लेवल बेस्ट मुझे आपकी नहीं सुननी तो मत सुनो बट आई एम टेलिंग यू मैंने उनका परफॉर्मेंस खुद डाउन होते हुए देखा है उनसे क्वेश्चन पूछो उनका आंसर नहीं आ रहा दे आर नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज आई डोंट नो बोलते हैं हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं बट रिकॉर्डेड में आप कंसिस्टेंट नहीं ले सकते 
recorded is, is like 80% efforts, 20% efficient, 20% results. Live is like 20% efforts, 80% of the productivity. So please, आप इस बात को समझो और अच्छे से पढ़ाई करो. That is very good, Akshay. Okay. तो that is really very good. If you are getting it, तो please आप अपनी चीजों को समझो और आगे लेकर चलो. और अपनी मतलब अपने हिसाब से दिमाग मत लगाया करो कि हमें ये करना है वो करना है आप बहुत ज्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो यार बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हो ओके तो अगर आप कर रहे हो आपने जिस भी टीचर को फॉलो कर रहा है एक्स वाई जेड उन टीचर को हंड्रेड परसेंट फॉलो करो और अपने एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो इट्स नॉट द टीचर जो तुम्हारा को एग्जाम क्रैक करवाएगा इट इज यू पावर इज ऑल पावर इज विद इन यू वी कैन जस्ट गाइड यू आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है रोशनी लेके खड़े हो सकते हैं रास्ते पे चलना आपको है काम आपको करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहले डेवलप करो जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक आप फोकस नहीं होंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता अब अगर आप में से कोई अन ज्वाइन करना चाहता है तो अन ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ एक वीडियो आपको दिख रही है यहाँ पे चलते हुए तो आपको अन पे जाना है स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पे आपको काफी सारे गोल्स दिख रहे हैं जिसमें आपको आईटी जैम को क्लिक करना है जैसे ही आप आईटी जैम को क्लिक करोगे तो आपको ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है जहां पे आपको दिखेगा पूरा का पूरा अमाउंट है ना क्या अमाउंट है कितना है तो आपको सारा दिख रहा है वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ के लिए टेन थाउजेंड है ट्वेंटी फोर मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ के लिए ट्वेल्व थाउजेंड अगर आप कोड लगाते हो दिव्या तो उससे आपको ये देखो प्राइस कम हो जाता है ट्वेंटी फोर मंथ के लिए टेन एंड लाइक दिस ओके तो दिस इज हाउ यू कैन बी द पार्ट ओके तो ऐसे आप कर सकते हो बाकी और जो प्राइस है वो ये भी है आप इससे भी देख सकते हो तो दिस इज हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी इफ एनी वन इज न्यू एंड अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है डायरेक्टली मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डाला है ठीक है यस अदिति किसी को कोई सवाल पूछना है किसी को कोई सवाल पूछना है राम जय अदिति प्रांशु उपासी मैम आई जेम के लिए ट्वेल्थ का एलिजिबिलिटी क्या है पीसीएम होना चाहिए आपके पास उपासी और अगर पीसीबी है तो आपके पास में बायोलॉजी का सॉरी मैथ्स का एनआईओएस से एग्जाम होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा प्रांशु ओके फैज अक्षय दृष्टि अदिति मित्रा योगेंद्र मधुस्मिता रोहन सौरभ एवरीवन पूजा ओके okay. किसी का कोई क्वेरी है मैम थैंक यू सो मच एनीबडी हु वांट्स टू आस्क कम समथिंग मैम हेल्प मी सुपर गैलेक्सी टेल मी या आई विल हेल्प यू थैंक यू राम जय I am telling you just be regular and be consistent, okay? किसी को कोई क्वेरी है कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मैम मैं थर्ड ईयर केमिस्ट्री में हूं सब कुछ हो जाएगा नितिन यू जस्ट डायरेक्ट मैसेज में ओके व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना अभी आई विल टेल यू ओके नितिन तिवारी क्लास का टाइम है कल मॉर्निंग में छ बजे है और उसके बाद में क्लास आठ बजे है और उसके बाद में आपकी क्लास साढ़े नौ बजे है उसके बाद में आपकी क्लास रात को नौ बजे रात को नौ बजे होगी फिर एक क्विज का सेशन होगा ठीक है सुपर गैलेक्सी नींद बहुत आती है आपकी तबीयत ठीक है पहली बात तो बीपी लो वगैरह चेक कर लो और एक नींद बहुत आने का कारण अभी मौसम मानसून चल रहा है बारिश वगैरह आ रही है तो वो भी हो सकता है बाकी अगर आप लेट सोते हो पूरा प्रॉपर नींद नहीं ले रहे उसका कारण भी हो सकता है है ना अगर ब्लड प्रेशर लो है तो भी आपको नींद ज्यादा आती है आईटी में नहीं हुआ तो प्रांशु प्रांशु आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे आई विल गाइड यू ओके व्हाट्सएप मैंने आपको नंबर दिया है आप यहां से मुझे मैसेज कर देना आईटी में नहीं हुआ जैम के लिए करोगे तो हो जाएगा प्रांशी ओके मैम इट इज अ वेरी ग्रेट हेल्प यू थैंक यू सो मच आकाश 
यू कैन नॉट फोकस ऑन योर स्टडीज अभी आपको कैसे बताया यू देर इज नो पेन नो गेन ये देखो इधर एडविन मोजिस से सीखो ग्रेटर एबिलिटी टू टॉलरेट पेन आपसे नहीं हो रहा है बैठो जबरदस्ती करना है तो करना है है ना हेलो शोमिक करना है तो करना है बिना करे तो नहीं होगा ना देखो मैं तो आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि कैसे करना है करना तो बेटा आपको पड़ेगा ना समझ रहे हो मंजिमा फोकस हो जाएगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो आर यू अन अकेडमी प्लस स्टूडेंट इफ यू आर अन अकेडमी प्लस स्टूडेंट देन डेफिनेटली हम करवा देंगे उसकी टेंशन मत करो यहाँ पे तो टीचर्स जागे रहते हैं मेरी सुबह छह बजे क्लास होती है आधे टीचर बारह बारह बजे तक क्लास लेते रहते हैं ट्वेंटी फोर सेवन एट योर सर्विस सर एंड मैम हमारा एक ही मोटो है आपका जैम क्रैक करवाना अगर आप करना चाहते हो तो करना चाहते हो तो वी आर देयर नहीं करना चाहते हो तो भगवान भी आके पढ़ाएगा ना तो भी नहीं कर सकते इट ऑल डिपेंड दैट वेन सो एवर स्टूडेंट इज रेडी योर मास्टर अपियर्स सीखना तो किसी से भी सीख सकते हो आप यस थैंक यू सो मच फैज थैंक यू सो मच शॉमिक ओके ओके यू आर नॉट एन अकेडमी स्टूडेंट कोई बात नहीं जहां पे भी आप पढ़ रहे हो जहां पे भी आप पढ़ रहे हो मंजिमा वहीं पे पढ़ो पर पढ़ते रहो आपकी टीचर्स पे ट्रस्ट करो और पढ़ो पर यू शुड हैव अ कोच ऑलवेज ओके सचिन तेंदुलकर है उनका भी कोच है अगर आपके पास एक कोच है आपके पास एक मेंटर है तो ही शी विल गाइड यू ही शी विल मोटिवेट यू हेल्प यू इन क्रैकिंग योर एग्जाम क्योंकि आप नेशनल लेवल पे लड़ रहे हो यू आर यू आर एट अ नेशनल लेवल राइट आप नेशनल लेवल पे हो ना नेशनल लेवल पे बेटा करने के लिए क्रैक आपको सबके बीच में उनके उन बच्चों से लड़ना है जो ऑलरेडी क्रैक जो ऑलरेडी कर चुके हैं कई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू नो दैट थिंग नो आई जैम होता है मास्टर्स के लिए या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए प्रांशु मैम मुझे ना द हिंदू पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है अच्छा द हिंदू बोरिंग क्यों लगेगा आपको अगर आपका एम है आई बनना आपको मसूरी आना है है ना आई एस अकेडमी में अगर आपका एम है आई बनना यूपीएससी क्रैक करना है तो फिर आपको आपको उससे प्यार हो जाएगा मोहब्बत हो जाएगी आपको द हिंदू से आपकी उसकी हर बोरिंग लाइन से आपको प्यार हो जाएगा अगर आपका एम है पर अगर आप सिर्फ किसी के कहने पे जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली बोरिंग लगेगा केमिस्ट्री पढ़ना किसको अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ना मैथ्स पढ़ना किसको अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता बेटा अपने एम के लिए पढ़ना होता है वो आपका कर्तव्य है एक अगर आपने एम रखा है ड्रीम रखा है तो उसके लिए आपको अपनी चीजें करनी होंगी है ना तो उसके लिए यू हैव टू डू इट मंजिमा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन इज नॉट महंगा यू कैन सी द प्राइस ये देखो इसको आप अमाउंट देखो ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए इट इज जस्ट फॉर टेन थाउजेंड एट हंड्रेड दो साल के लिए एक महीने का साढ़े चार सौ रुपए ट्यूशन तो मिनिमम 1000 का मिलेगा अन अकेडमी पे तो आपको सब कुछ फोर फिफ्टी रुपीज पर मंथ इट इज नथिंग एक दिन का एक रुपए से भी कम पड़ता है एक दिन का एक या दो रुपए पड़ता है हार्डली और एजुकेटर्स कितने 50 60 एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी तो एक तरह से आपस में ही अपना सोशल सर्विस टाइप से आपको कुछ पे नहीं करना ज्यादा और नहीं पे कर सकते तो स्पेशल क्लासेस फ्री होती है स्पेशल क्लासेस में पढ़ लो इतना भी नहीं है, है ना ओके प्रांशु मंजिमा एनी अदर डाउट एनी अदर क्वेरी If you have any other query or doubt, please ask. Guys, I am here only. कल को छह बजे क्लास है जो प्लस वाले बच्चे आ जाना ओके ऑन टाइम मैम ऑल सब्जेक्ट का कोर्स होगा सब कुछ होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एवरीथिंग एवरीथिंग ओके बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज देर अकेडमी इज अ फुल पैकेट ओके यू कम एंड विजिट यू जस्ट डी एम मी ओके आई विल टेल यू आप मुझको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगी चीजें जो भी क्वेरी आप पूछ लेना ओके तो फिर अगर हो गया क्लियर तो मैं वाइंड अप करूं यस नो नो अदर क्वेरी राइट देर इज नो क्वेरी एज सच चलो मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं आप चलो ओके देन गाइस थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी टेक केयर गुड नाइट ओके मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेसन में ओके okay? कल मिलेंगे आपसे दोबारा ओके okay, बाय व्हाट्सएप नंबर नहीं है यहां पे लिखा तो मैंने ये लिखा है व्हाट्सएप नंबर कैम डीवा का नंबर दिखता है तुमको लिखा हुआ कैम डीवा नाइन सिक्स सेवन फाइव फोर वन सेवन जीरो एट जीरो लिखा हुआ है ना यही तो मेरा नंबर है कैम डीवा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है दिस इज माई यूट्यूब चैनल कैम डीवा ओके वो मेरा ही नंबर है मैं दस बार लिख चुकी हूँ यहाँ पे ओके राम जय या राम जय यू टू टेक केयर सौरभ गुड नाइट सुपर गैलेक्सी आकाश
थैंक यू सो मच आकाश चलो थैंक यू सो मच ये मेरा ही है ठीक है दिव्या दिस इज माई नेम इज दिव्या ओके दिव्या अग्रवाल ओके सो प्लीज डोंट डोंट वरी अबाउट दिस ओके चलो थैंक यू सो मच फॉर बींग कनेक्टेड बाय टेक केयर